Am 11.11. .11. wird bei uns in NRW nicht nur sehr viel Alkohol getrunken, sondern da haben wir auch den größten Shoppingtag der ganzen Welt. Das hat mir auf jeden Fall der Timmy erzählt, er ist nämlich von China Gadgets und der wird uns heute erzählen, wie ihr wirklich die krassesten Deals des Jahres aus Fernost bekommt. Ich würde mal sagen, los geht's! <lacht> Ihr kennt wahrscheinlich den Black Friday und ja, der Single Day ist so ein bisschen so das Pendant aus China genau zu diesem Thema. Wird auch in Deutschland immer und immer mehr gefeiert, könnte man quasi sagen. Nicht unter deshalb, weil sowas wie chinesische Produkte oder China Gadgets besonders beliebt sind mittlerweile bei uns. Du hast gerade schon einige große Shoppingtage äh, weltweit angesprochen. Tatsächlich ist der Singles Day der am 11.11. .11. aber der größte Shoppingtag der Welt. Das liegt unter anderem daran, nicht nur das wie du schon gesagt hast, China-Produkte immer interessanter werden, sondern daran, dass die Bevölkerung Chinas einfach so groß ist. Mit 1,3 Millionen Menschen ist auch einiges an Kaufkraft dahinter, die dann entsprechend von den China-Shops auch genutzt wird. In China ist es dann tatsächlich so, die Leute stellen sich Wecker, sind mehrere Stunden vor 0 Uhr in China. Man muss natürlich auch die 6 Stunden Zeitunterschied zu... Stimmt, ja. Europa bzw. zu Deutschland umrechnen. Haben sich überall schon Accounts gemacht in allen äh, möglichen China-Shops, die hoffen auf richtig geile Deals und die kriegen sie auch. Also wenn man äh, sich da die Zahlen anguckt, was da allein in ein paar Sekunden an Waschmaschinen, aber auch eben an technischen Gadgets, an Mode, da wird alles rausgekloppt. Entsprechend feiern wir bei China Gadgets auch mit. Wir haben nämlich immer die krassesten Deals dann direkt auf unserer Startseite und ihr werdet den ganzen Tag sitzen, wir an den Rechner und hauen uns die Finger wund. Und versorgen euch mit den besten Deals. Damit ihr aber keinen Fehler macht dabei, gebe ich euch jetzt ein, zwei Tipps, würde ich sagen, oder? Ja, wer auf jeden Fall eine Dafür bin ich ja irgendwie da, oder? Ja, ich meine, okay. ey, ich, die, the stage is yours. Wenn ihr übrigens wissen wollt, welche deutschen Anbieter denn am Singles Day richtig geile Angebote haben, dann gebe ich euch einen kleinen Tipp. Wir haben nämlich ein zweites Video gemacht auf dem China Gadgets Kanal. Das einfach mal abchecken, könnt ihr hier. Aber erstmal das Video hier zu Ende gucken, Freunde. <lacht> <lacht> nicht direkt abhauen. <lacht> ja, so nicht. Wenn ihr das jetzt von anderen Shoppingtagen kennt, wie zum Beispiel dem Prime Day, das ist tatsächlich, ohne jetzt China-Shopping zu groß machen zu wollen, aber das ist tatsächlich dann im Vergleich zu einigen Angeboten, die es am Singles Day gibt, ein Witz. Also ich habe da ein Beispiel. Wir kaufen natürlich uns auch dann gerne selber Sachen, beobachten vorher den Preis und schlagen dann zu. Und die Mike aus unserer Redaktion, die hat nämlich letztes Jahr am Singles Day ein Smartphone im Wert von, ich glaube, 200 Euro waren das, für genau einen Euro gekauft. Kauft. Ist halt alles ja. streng limitiert, man muss schnell sein, man muss äh, bereits eingeloggt sein und so schnell klicken, wie man nur kann. Aber da geht was. So Sonntag, 18 Uhr, kann man sich schon auf die Lauer legen. Ich empfehle auch vorher schon mal Newsletter der einzelnen Shops zu abonnieren. Da wird man auch schnell direkt Gutscheine finden und äh, darauf hingewiesen. Der Lukas hat mich ja nicht nur eingeladen, äh, um euch ein paar Tipps zu geben, sondern auch, um euch ein bisschen die Angst vorm China-Shopping zu nehmen. Ganz ehrlich, früher war China-Shopping grauenvoll. Mittlerweile ist das alles nicht mehr so schlimm. Ich zeige euch jetzt mal ein, zwei Shops, ein paar Beispiele. Ähm, hier haben wir eine Übersichtsseite von Gearbest. Ähm, beworben werden hier Xiaomi-Produkte, kennt ihr vielleicht, äh, ist sowas wie das Apple Chinas. Äh, sehr gute Modelle, egal ob äh, bei Smartphones, Saugrobotern, Fitness-Tracker haben wir hier abgebildet. Ja, hier hat meine Freundin zum Beispiel. Ja genau, dann, den haben auch einige bei uns in der Redaktion, Mi-Band. Und was man zu Gearbest sagen muss, äh, ist meine persönliche oder ich würde sagen auch die CG-Redaktionsempfehlung für den äh, Singles Day am 11.11. .11. Weil ihr habt hier eine Lieferzeit von 14 Tagen und ihr habt keine Zollgebührenprobleme. Das ist etwas, womit sich äh, viele bei uns immer mhm. beschäftigen. Ähm, wenn ich aus China bestelle, scheiße, bleibt das nicht irgendwie im Zoll hängen und äh, muss ich dann irgendwelche Gebühren nachzahlen. Bei Gearbest müsst ihr die Versandmethode Priority Line auswählen und dann kommt das Paket völlig unbeschadet bei euch an. Wie viel teurer ist es, wenn man jetzt so mal so eine Spezial-Lieferung auswählt? Achso, äh, äh, die, die liegt immer bei 0 Euro. Die ist immer um also, wie viel, wie viel bezahle ich denn jetzt zum Beispiel? An, an, also Versand gar nichts, oder was? Gar kein Versand. Priority Line ist in nahezu, also fast allen Fällen, ich würde sagen 95 Prozent umsonst. Okay, äh, das ist krass. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein neues Smartphone holen wollen würde und ich will halt wirklich ein günstiges, aber ein richtig krasses so Flagship-Smartphone haben, was kann man denn dann, kann man, ist da dann zum Beispiel dann der 11.11. Elfte, Elfte also oder Tag? Auf jeden Fall. Es muss definitiv nicht immer das iPhone sein. Xiaomi ist besonders zu nennen. Die haben da extrem aufgeholt, was das angeht, auf dem Smartphone-Markt. Ich bin zwar nicht der Smartphone-Experte, lese aber natürlich die Artikel meiner Kollegen, die sich damit sehr gut auskennen. Und ich scroll hier jetzt einfach mal runter. Hier ist das Mi Note 10. Das wurde erst vor kurzem vorgestellt. Äh, zu einem äh, direkt guten Preis. Noch interessanter ist aber vermutlich, 
das Mi 9 Lite oder Mi 9T Pro, äh, wo man echt, wie man hier schon an den Preisen erkennen kann, äh, vergleicht das mal mit einem äh, iPhone für, ich weiß nicht, was kostet das, äh, 1000. Geil. Und äh, genau, hier spart man richtiges Geld und die sind preis-leistungstechnisch echt der Hammer. Wer schon mal ein Xiaomi Smartphone hat, der kann das bestätigen. Äh, da könnt ihr euch auch gerne mal bei uns äh, ein bisschen schlau lesen, einfach mal in die Suche eintippen. Einen äh, anderen Shop, den ich euch zeigen möchte, hier gibt es wirklich die äh, krassesten Deals, also mit Abstand äh, das Heftigste, was so das Preisgefälle angeht. Der Name klingt erstmal für die, die noch nie gehört haben, äh, komplett abschreckend, war bei mir am Anfang auch so. Also AliExpress äh, <lacht> muss man äh, so sehen wie Amazon, weil Alibaba selber ist nur für Unternehmer gedacht, die sozusagen äh, direkt sagen, ich kaufe 200 äh, Saugroboter, die ich selber vertreiben will. AliExpress ist sozusagen das für Konsumer. Also. Für, für den Endkonsumenten, für den Endkonsumenten. also für uns. Für uns, für genau. uns Leute. Ich habe euch hier jetzt mal einfach eine Kategorie aufgemacht. Ähm, hier haben wir schon die ersten Gutscheine, hier haben wir die äh, ersten Deals. Das ist am 11.11. .11. explodiert das völlig. Also äh, da kann man mit Preisnachlässen bis zu, ich weiß nicht, 50 Prozent teilweise sogar rechnen bei AliExpress. Ein Nachteil hat AliExpress allerdings, die Versandzeit ist ziemlich lang. Äh, es kann sein, dass das erst nach 60 Tagen ankommt, oh, wenn man Glück hat, kommt es aber auch schon früher an. Hier empfiehlt es sich darauf zu achten, von wo etwas verschickt wird. Es gibt nämlich zum Beispiel europäische Lager, wo auch AliExpress äh, die einzelnen okay. Gadgets, was auch immer man bestellen will, lagert. Äh, zum Beispiel in Tschechien, in Spanien, in Frankreich, auch in Deutschland. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Kopfhörer da sehe und ich will jetzt zum Beispiel wissen, ist das ein gutes Produkt, dann kann man auf jeden Fall auch empfehlen, auf den China Gadgets Kanal zu gehen. Die testen nämlich quasi Genau, wir testen so alles. gefühlt alles, was es wert ist, getestet zu werden. Ja, wir testen eigentlich fast jedes äh, technische Gerät. Also wenn ihr da direkt eine Meinung haben wollt, bevor ihr bestellt, äh, dann auf jeden Fall bei uns mal vorbeischauen. Ja, mega geil. Ein, zwei Shops, die ich auch noch nennen möchte. Ähm, Banggood äh, klingt auch erstmal nach einer äh, unseriösen Seite ist es aber tatsächlich nicht. Und Geek Maxi. Geek Maxi ist deswegen hervorzuheben, weil die ein sehr, sehr großes deutsches Lager haben. Also hier kriegt man die Sachen dann auch innerhalb von ein paar Tagen. Also nicht auf Amazon Niveau von der Schnelligkeit her, aber in zwei, drei Tagen ist das dann auch da. Äh, CE Kennzeichen, alles dabei, Garantie. Also Geek Maxi. Äh, kann man sich auf jeden Fall auch dann am 11.11. .11. Äh, anschauen. Wenn ihr euch die ganzen Shops noch angucken wollt, dann geht einfach mal hier unten in die Videobeschreibung rein. Da sind die nicht alle verlinkt. Es gibt aber auch, lieber Lukas, äh, einige Marken aus China, die kennt man auch hierzulande. Die nimmt man vielleicht auch gar nicht so als äh, chinesische Marken mhm. wahr. Äh, die vertreiben ihre Produkte nämlich dann überwiegend über Amazon und haben manchmal sogar einen deutschen Namen. Wenn ich jetzt an Anker zum Beispiel denke, äh, Schnellladetechnologien, Smart Home. Kennt ihr sicher Anker, habt ihr schon mal irgendwo gesehen auf Amazon. Orki ist eine Firma, die da zu nennen ist äh, Ecovax, äh, Saugroboterhersteller mit Sitz in Deutschland. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch bei Amazon mal vorbeischauen. Auch die werden ihre Preise äh, etwas runtersetzen. Allerdings in den China-Shops lohnt es sich meistens dann doch noch etwas mehr. Ganz wichtig, äh, in den China-Shops per Paypal bezahlen, weil im Zweifel geht doch mal irgendwas schief. Das würde ich auch für jeden anderen Shop empfehlen. Da habt ihr nämlich den Käuferschutz und ähm, könnt das über Paypal dann einfach regeln lassen, wenn mal was nicht passen soll. Wie sieht es aus mit Garantie, wenn ich aus China bestelle? Ich habe eben Geek Maxi genannt. Äh, da hätte man ein Jahr Garantie zum Beispiel und einen Reparaturservice auch in Europa. Das ist allerdings shopabhängig. Also das mhm. kann man äh, schlecht verallgemeinern. Im im Normalfall ist es eher eine Kulanzfrage seitens des Shops. Es gibt Garantien, zum Beispiel bei äh, Gearbest. Allerdings muss man da bei jedem Produkt dann auch nochmal einzeln schauen. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr noch mehr Fragen habt zu dem Thema China Shops, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr strahlt bis hier in die Kommentare rein oder ihr geht auf den China Gadgets Kanal. Da gibt es nämlich das andere Video, wo ich so ein bisschen über die deutschen Anbieter spreche zum 11.11. .11. Da könnt ihr natürlich auch alles reinschreiben, was ihr so an Fragen habt. Und ansonsten China Gadgets besuchen. Da gibt es nämlich einen Haufen Redakteure, die tauchen ja auch immer mal wieder bei uns in den Videos auf. Ist wirklich eine super geile Truppe, die haben Ahnung von allem zu diesem Thema. Am also, 11.11. .11. auf jeden Fall vorbeischauen, wir hauen richtig in die Tasten. Ja, deswegen würde ich sagen, meine lieben Freunde, hier kommt ihr zum anderen Video auf dem China Gadgets Kanal. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und äh, viel, äh, was sagt man? Gut Shop! Gut Shop! Am 11.11. Ciao! Ciao.